എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു വെറൈറ്റി പുട്ടാണ് ഇത് തെങ്ങിൻ പൂക്കില വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൂക്കില വെച്ച് നമ്മൾ രസായനവും പിന്നെ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രസവരക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് വെച്ച് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ പൂക്കിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇത് ചൊട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പൂക്കിലിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ട നമ്മൾ അത് ഒന്ന് കീറിയെടുത്തിട്ട് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇതും നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അത് കടയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി കടഭാഗം എടുക്കണ്ട ഇത് വളരെ പിഞ്ചായിട്ടുള്ള പൂക്കിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അധികം മൂത്തത് എടുക്കരുത് ഇത് കേട് വന്നതല്ല അത് വാക്കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടുകൊണ്ട ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് വരും അത് ഓലയും ഓലമടലുമൊക്കെ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ ഭാഗം ചുമന്ന് വരില്ലേ അത് അതാണിത് ഇനി ഇതെല്ലാം മുറിച്ച് ഇതുപോലെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കളറ് ഒന്നും ചേർത്തതല്ല കേട്ടോ അത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പുട്ടിനെ നനയ്ക്കാൻ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇടുക ഒരു ഒരു ഗ്ലാ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് അര ഗ്ലാസ് പൂക്കിലയുടെ ഈ അരച്ച മിശ്രിതം വേണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് രണ്ട് അരിപ്പൊടിയും അതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അത് അതിനൊരു ഈർപ്പമുണ്ട് ആ ഈർപ്പത്തിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് തിരുമിയെടുക്കണം തേങ്ങ ചേരണ്ടി ഇത് ചേർത്തിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പുട്ട് പൊടി അരിപ്പൊടിയല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ആ തേങ്ങയുടെ നനവിൽ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പുട്ടിന് നനയ്ക്കുന്ന പോലെ നനച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഏത് പുട്ടിനായാലും നമ്മളിതുപോലെ തേങ്ങ കുറച്ച് ചേർത്ത് തിരുമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ തിരുമി എടുക്കുക പുട്ടിൻ്റെ നനവ് പാകമായോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടയായിട്ട് കിട്ടണം എന്നിട്ടത് കൈ കൊണ്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞും പോ പോകണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പൊത്തി വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പുട്ടിൻ്റെ എന്നുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത്ര നേരം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിരുമിയെടുത്താൽ മതി അത് ചില അരിപ്പൊടിയുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ചില അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കുതിർന്ന് വരും അപ്പോൾ വെള്ളം പോരാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പുട്ടുകണയിലേക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പൊടിയിടാം പിന്നെ തേങ്ങ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് തേങ്ങയും പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര പീസ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ആക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ ആ പൊടിയാണ്
അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ സ്വൽപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വേറെ ഇല്ല നമ്മളത് പൂക്കിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വെള്ളയ്ക്കും മറ്റൊക്കെ വെള്ളയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ലേ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു തരം സ്മെല്ലുണ്ട് പക്ഷേ പുട്ടിന് അങ്ങനെ സ്മെല്ലോ വേറെ ടേസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്